豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评鱼圈，强扭的瓜不甜，向太非要将它摘下来尝尝。如今咬到嘴里，满嘴苦涩。2018年10月末，最美的时光正式开录。这是郭碧婷和向佐第一次相识，也是向太第一次见到这个女孩。谁也没想到，这竟是一段孽缘的开始。向佐和郭碧婷的结合，都是向太极力撮合的成果。这段感情从一开始就不被世人所看好。他们俩的这场婚姻，注定就是一场交易。一个想要嫁入豪门，一个需要的是一个能入母亲眼的乖巧媳妇。而偏偏从中撮合的还正是挑剔的母亲，所以郭碧婷是向佐的不二之选。他们俩可以说是闪婚又闪孕。2018年10月相识， 2 0 1 9年1月公布恋情，同年3月接受求婚， 9月举行婚礼。2 0 2 0年10月产女，向佐信誓旦旦的说自己很爱她，但她又是怎么做的呢？在他们结婚之后。就总传出婚变的绯闻，苍蝇从来不叮无缝的蛋。而他们之所以会有这些传闻，全都是向佐的功劳。在他们结婚之后没多久，向佐的花花心思就暴露无遗。有心细的网友发现，他在网络上点赞美女的动态，这时候就会有人杠：“你怎么知道他是自己点的还是手滑？”那抛开这个不谈，他也在婚后不止一次的传出花边新闻。2022年7月，他可是热搜的常客，先是有记者拍到。他与五位美女相伴，然而一波未平，一波又起。女网红小胡静也爆出自己与这位好丈夫的聊天记录。向佐要我去找他，他来上海了。不过我不想去，他结婚又有孩子了，然后还附上了自己与向佐视频聊天的录屏。这段聊天记录的曝光，引发出不小的争议。有一些人认为，这就是导致他们婚变最主要的原因；也有人觉得，这就是网红在借此炒热度。更是有甚者爆出，向佐将美女带回婚房。不过，在这件事件中，可圈可点的另有其他。郭碧婷身为正宫，并未对此做出任何回应，反倒是向太在一直维护儿子。但网友们并不买账，并且这不只是和出轨风波有关系。隐形爸爸三年生俩，出轨风波的真假无从考证。但毋庸置疑的是，向太是真的喜欢这个儿媳，这又何尝不是一件幸事呢？向太的宠爱给了他无限的底气。郭碧婷在结婚之后，三年生了两个宝宝，但向佐作为孩子的父亲。存在感并不高。有媒体拍到，她在孕期独自带着狗狗出门，身旁没有保镖，也没有丈夫的身影，并且他们在社交软件上也并没有任何互动，并且她还缺席孩子的百日宴。待妻女外出，她也是自顾自的快步流星的向前走，而郭却大着肚子还抱着女儿跟在后面。婚变的传闻就是这样一点点堆出来的，并且郭碧婷还经历过产前焦虑抑郁的折磨，她曾经在社交平台上发布过抑郁文案。而这些也都是向太出面回应，向太真的是为他们操碎了心。但在出轨风波过后，向佐好像变了一个人，他开始频繁的发动态秀恩爱。近期他又发布去迪士尼游玩的动态，除了有一家四口的照片，还有和郭两个人的甜蜜合照。在照片中的他，又是抱孩子，又是给老婆打伞，就连看老婆的眼神都流露出一股温柔的深情。再点进去他的主页一看，就会发现其中的奥秘。他近期动态更新频繁。并且发的大部分都是一家四口的温馨画面，他就好像洗心革面，丝毫没有之前甩手掌柜的模样，取而代之的是一个顾家好男人的形象，并且就连他的脾气也变好了不少。之前有一次在综艺中，向佐就展示过他的暴脾气，他们在车里产生矛盾，气无处可撒的向佐不顾在副驾驶上的女友，直接猛踩油门开快车，最后得到的结果就是郭被吓哭。其实从这里就可以看出，他是一个十分偏激的人。这类人一般脾气都不大好，而现在他却完全没有之前的影子，就连网友们的调侃，他都能和气的回复。网友们说他每天跟着老婆，老婆都烦了，他却回复说：“我得撑伞，拿包抱小孩，当跑腿，责任很多。”网友们在评论区夸老婆好看，他也会自豪的回复说：“我当然知道啦。”就连网友们说他长得丑，他也完全不介意，还自嘲自己是保姆，他好像真的改变了很多。难道嫁入豪门四年的郭碧婷真的等到了浪子回头？在之前有消息流出说，郭之所以不和佐离婚，是因为向太和他签订了一个协议，而这份协议正是关于向家的财产分配。有知情人士称，那份协议的大致内容是：如果未来陈兰和向华强不在了，大部分的财产留给孙子和孙女，剩下的分成四部分：向佐、向佑和郭碧婷各一份，第四份是向佐和郭碧婷共有的，并且这第四份的作用大有来头。如果向佐再出去沾花惹草，那么郭碧婷有权利不分给向佐一分钱，并且据那位知情人士的爆料
，向佐因此已经和向太闹掰，母子二人很长时间没有见过面。如果这份协议是真的，那么向太完全就是在维护郭的权益，同时向佐就在这份协议中吃了亏。再假设，如果向佐真的对郭碧婷没感情，那么向佐会因为这份协议和母亲闹僵，也不是没有可能。但是不管这份协议是真的还是假的，向太总有办法能让郭留下来，明眼人都能看得出来，向太为他们的这段婚姻。付出的比自己的婚姻还多，和隔壁的四太比起来，他可太会哄儿媳妇。光是他们婚礼就整得毫无人性，更是将自己私藏的价值百万的皇冠送给儿媳。郭三年抱俩，还给向家添了个男丁，他直接送给儿媳价值十个亿的两栋豪宅。而反观嫁给赌王儿子的奚梦瑶，她不仅没有分到任何的财产，在她生子后，就连自己的工作室都被婆婆遣散。向华强甚至在长孙的周岁宴上公开表示。以后向家的所有珠宝都会留给郭碧婷和郭碧婷的两个孩子。有些人会说，珠宝值几个钱啊？那辣妹可要说你无知了。众所周知，向太十分的喜欢收集珠宝，并且他的珠宝每一件都价值不菲。向华强还曾经送给他一颗 75.36 克拉的钻石吊坠，被他命名为中国之星，据说价值高达八千万。很多网友对他们的这个决定都赞不绝口，将他们的态度摆在那，直接将小三的路封死，并且这是他们夫妻俩。在给向佐敲警钟，如果不和郭碧婷认真过日子，财产你想都不要想。所以这应该也是向佐性情大变的主要原因。而向太为什么会如此喜欢这个儿媳妇，大概和向佐的前女友们脱不了干系。在与郭结婚之前，向佐曾经练过两任已婚妇女。二零零九年，向佐和黄婉佩在学习外语时结识，那时的黄女士已经是有夫之妇。她在很早之前就已婚嫁给比自己大二十一岁的富商。即使是这样。也没能阻止他们日久生情，他们之间非常聊得来，并且在向佐的心里，黄十分的温柔体贴。这样一个弱女子的形象，直击他的心。即使是对方早已结婚，他也毫不在乎。他一头扎进爱河，无法自拔。他们不仅时常牵着手约会，他还会在媒体面前夸赞女友黄婉佩是一百分女友。向太知道后极力阻止，没想到腻子竟然还将对方带回家，大摇大摆的来参加向华强的六十大寿。向太知道对方居心叵测，所以一场宴会下来都没有打理过他。在结束之后，记者采访黄说：“你有见过向太吗？向太和你说了什么？”刚在向太那吃了瘪的他，一时间不知道怎么回答，最终还是向佐站出来帮他结尾：“有见过很多次了，并且黄未嫁入向家，与之前的丈夫离婚，还专门去学习了经商管理。这是还没进门就开始惦记家产了吗？这样的女人，向太能让她进门？”后来。在向太的威逼利诱下，他们最终还是分手。但是他的下一段感情更不让向太省心，告别了黄婉佩，迎来了王秋子。这次王秋子可不是已婚妇女，而是离异少妇。王秋子早年间就有过一段婚姻，离婚之后，身边更是带着一个女儿。不过在咱们向太子的眼里，真爱至上，这些都是小问题。从照片中能够看出来，对方长得是真的漂亮。她是中戏的模特出身，身材那就更不用说了。但向太挑选儿媳妇，看的并不是颜值。他们在2015年的时候偶然结识，郎有情，妾有意，他们很快就走到一起。在一起之后，左经常给对方善后、擦屁股。据说他给不仅对方送各种奢侈品，甚至还帮对方还赌债。即使他们已经很低调，但世上没有不透风的墙，更何况他们还搞出这么大的动静。向太早就注意到了这个来者不善的女人，所以这一次在向太的干扰下，结果很显然。他们也没有走到一起，而分手之后的王秋子更不老实。她多次发文暗示自己已经怀孕，但左却对她不管不顾。她甚至还在网上发表说：“向左什么都听他妈妈的，简直是缩头乌龟，真是可笑。”姜还是老的辣，不管他怎么蹦跶，向太一句话就能让他白忙活，私生子而已了，又上不了台面。经历过这两任女友，向太可真是对儿子的眼光不敢恭维，所以他只能自己出马。他第一眼见到郭碧婷，就直接将她内定成为自己的儿媳妇。起初他们对彼此都并不来电，但谁能架得住向太的疯狂撮合？可以说，郭碧婷之所以能容忍丈夫的行为，有很大一部分原因是因为向太。向太对她的偏爱是独一份的，就连向佐都没有。不管向佐的心里到底有没有她，只要向太在一天，郭都不会和她离婚。更何况他也在慢慢的回归正轨，对老婆和孩子都开始上心。近日。还有郭碧婷婚后生娃之后，首次复出的消息传出，升级为人母的她，难免不了引发一些争议。路透中的她
，状态好像有点不在线。他的颜值依旧抗打，但整个人看起来发福了不少，看起来虎背熊腰的。更有网友说，和婆婆相台越来越像，这样一对比，确实很有婆媳相。不过他这样的状态，确实情有可原。停工这么久，还生了两个宝宝，如果他真的决定付出的话。相信这个问题他一定会解决。关于二人的婚姻，不管之前的传闻是真是假，但是他们之间也在越过越甜蜜。相信相太期盼的三胎今后也会实现。那么屏幕面前的你们有什么看法呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。